जी बेटा फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन रहता है हमारा क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इसकी रकम लिखते हैं बेटा ए ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी काफी डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी रकमों के बारे में बाकी क्वेश्चन इजीली कवर अप हो रहे थे जिसमें आपको ये पता था एलसीएम का मेथड लेंगे प्लस माइनस करेंगे कोई ना कोई आपके पास वैल्यू आ जाएगी लेकिन उसमें जो भी वैल्यू थी बेटा वो मैथ वाली टर्न थी फाइव एक्स के प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन आप फैक्टर बना सकते हैं अगर बन रहे हो तो मतलब कि मैथ वाली टर्म्स के साथ ही आपको जाना पड़ेगा लेकिन जहां पर जो अलामते आ रही है बेटा वो जो वैल्यूज आ रही है बेटा वो आ रही है कॉन्स्टेंट मतलब एक्स के साथ बेटा ए आ गया आप एलसीएम लेंगे ए के फैक्टर बनाने आपके पास मुश्किल हो जाएंगे कौन सी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें कि आपके फैक्टर बेटा ए प्लस बी बन जाए ऐसा तो मेरे ख्याल से मुश्किल काफी होगा सोचना आपको उसके बाद उसी फैक्टर को प्लस माइनस करके आपकी दरमियान वाली रकम भी बने इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा मेथड है इजी सा मेथड इसको हम सफर कर सकते हैं बान इसबत एलसीएम के तो अब हम क्या करेंगे बेटा आपके पास ये जो टर्म है ए ओवर ए एक्स माइनस वन फैक्ट्राइजेशन करने लगे बेटा ये जो टर्म है इसके ऊपर वाली रकम है बेटा ए इसको आपने अटैच करना है बेटा दूसरी साइड में बी वाली रकम के साथ तो इसको अटैच करते हैं बेटा ए ओवर ए एक्स माइनस वन माइनस बी इज इक्वल टू सॉरी उसके बाद आपके पास जो बी वाली रकम है उसके साथ आपने अटैच करना है बेटा ए वाली टर्म को बी ओवर बी एक्स माइनस वन माइनस ए इज इक्वल टू जीरो तो आपने क्या किया बेटा ए वाली रकम के साथ बी वाली रकम को लिख दिया और बी वाली रकम के साथ ए वाली रकम को लिख दिया मेरे ख्याल से तो कोई मुश्किल नहीं है सिर्फ कंसेप्ट में एक बात बैठा लें कि ए वाली रकम के साथ आपने बी वाली रकम को पिक किया तो बी वाली रकम के साथ आपने ए वाली रकम को पिक किया बात कीजिए जहां तक उसके बाद आप आपने क्या करने? आप जो पहले करने वाले थे जो स्टूडेंट गलती करते हैं बेटा वो इन दोनों रकमों का एलसीएम लेते हैं जब इन दोनों रकमों का एलसीएम लेते हैं रकम बड़ी हो जाती है फैक्टर बनाने मुश्किल हो जाते हैं अब आप आपके पास एल्सियम तो लेंगे अब आप आपके पास जो रकमें एल्सियम की इंक्लूड होंगी बेटा वो जे होंगी इन दो दो रकमों का आपने एल्सियम लेना बेटा इस रकम का एल्सियम आ रहा है बेटा ए एक्स तो जी आपका हो गया बेटा एल्सियम अब इस रकम को आपने क्या करना है ax एक्स माइनस वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा b के साथ ax एक्स माइनस वन प्लस इस रकम का एलसीएम आया आपके पास बेटा bx एक्स माइनस वन बी माइनस ए बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बात क्लियर जिस रकम के बटे में कोई रकम ना हो जिस रकम के नीचे कोई रकम ना हो जिस रकम के डिनोमिनेटर में कोई रकम ना हो तो उस रकम को डायरेक्ट एल्सियम के साथ बेटा मल्टीप्लाई करते हैं B के नीचे कोई रकम नहीं थी उसको डायरेक्ट एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया A के बटे में कोई रकम नहीं थी उसको डायरेक्ट आपने बेटा एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा बेटा वो देखिएगा A वैसे ही आ जाएगा बेटा इसको मल्टीप्लाई करें ए बी एक्स माइनस माइनस बेटा प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा माइनस बी ए बी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई बेटा बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो मल्टीप्लाई करने के बाद इजीली मल्टीप्लाई थी बेटा कोई दो रकमों वाली मल्टीप्लाई नहीं थी दो रक में मतलब दो लीनियर्स वैल्यूज को मल्टीप्लाई नहीं किया हमने जहां पर ए की कॉन्सेंट रन को बेटा कॉन्सेंट रन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जैसा कि बी को बेटा इसके साथ और बी को वन के साथ ए को बी के साथ ए को वन के साथ हमने कहीं पर भी बेटा हमने ये नहीं किया ए एक्स माइनस वन को बी एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया हो एलसीएम में बेटा आपको यही देखने में मिलेगा कि इस रकम को इस रकम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन हमने जहां इस रकम को मल्टीप्लाई नहीं किया तो अब क्या करेंगे बेटा इसको तरतीब के साथ लिखते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन प्लस फिर आगे बेटा ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाई बेटा बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो अब गौर से देखिएगा बेटा ऊपर वाली रकम नोमिनेटर में जो भी रकम है बेटा आपके पास ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स एंड ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स में सर्कल लगाता हूं बेटा आप वाजे समझ जाएंगे इस रकम को कि आपके पास ये जो रकम है ये रकम बेटा दोनों मसावत में दोनों साइड पर बेटा क्या है सेम है दोनों रकमों में ये रकम क्या है सेम है अगर दोनों रकमों में बेटा रकम सेम है तो हम इसको कॉमन लेते हैं कॉमन लेंगे देन आपके पास रिजल्ट क्या आएगा ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स तो ये जेहन में रखिएगा जब कॉमन है तो इसके गिर्द ब्रैकेट लगानी पड़ेगी कॉमन लिया उसके बाद आपके पास जो रकम आ गई वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो बेटा ये आपके पास सिंपल पैटर्न था जिसकी मदद से आपको एल्सियम लेकर भी एल्सियम तो आपने यूज किया बेटा लेकिन जे वाला एल्सियम लेने से बेहतर है कि आप इस रकम को ए वाली रकम को आप बी के साथ अटैच कर दें बी वाली रकम को ए के साथ अटैच कर दें जो एल्सियम लेंगे उसमें आपके पास डायरेक्ट एटोमेटिकली विद आउट मल्टीप्लीकेशन
आपको दिमाग में सेंस में सोचने भी नहीं पड़ेंगे कौन सी रकम को किस रकम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आएगा और प्लस माइनस करके ये जवाब आएगा कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ी डायरेक्ट आपके बेटा फैक्टर बन चुके हैं इनको हम लिखते हैं बेटा ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू जीरो आर ये रकम बेटा वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दोनों फैक्टर को आपने बेटा जीरो के इक्वल रख दिया तो इस रकम को पहले सॉल्व कर लेते बेटा ए प्लस बी माइनस का ए बी एक्स उधर जाकर बेटा प्लस का हो जाएगा ए बी इधर जरा इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा बात क्लियर होगी बेटा तो जी एक्स का आपका आंसर एक आ गया एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी दूसरी रकम आपके पास है उसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा बेटा एलसीएम मेथड वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे नो सिंपल सी बात है इसके गिर्द ब्रैकेट लगाएं एलसीएम आएगा बेटा दोनों बटे वाली रकम है नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली रकमों को आपने बेटा एलसीएम इंक्लूड किया इज इक्वल टू जीरो गौर से देखिएगा जो चीज मैं समझाने जा रहा हूँ बेटा वो गौर से देखिएगा इस रकम के साथ बेटा ये रकम कैंसिल हो जाएगी एक्स माइनस के साथ ax माइनस वन कैंसिल हो जाएगा कौन सी रकम आ जाएगी बेटा बी एक्स माइनस वन को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बी एक्स माइनस वन को बेटा वन के साथ मल्टीप्लाई किया बी एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन चेक कीजिएगा इस रकम के साथ जे रकम डेल हो जाएगी अब कौन सी रकम बचेगी बेटा ए एक्स माइनस वन ए एक्स माइनस वन को बेटा वन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए एक्स माइनस वन क्लियर तो अब आपके पास जो रकम आ चुकी है बेटा वो बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन और डिनोमिनेटर में आपके पास ax माइनस वन बी एक्स माइनस वन जे प्रोडक्ट में फॉर्म है तो जे गौर से देखिए जे रकम बेटा बटे में है नीचे है जे रकम इधर तकसीम हो रही है डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी तो देन आपके पास रिजल्ट क्या आएगा बेटा बी एक्स माइनस ए एक्स सॉरी प्लस ए एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई विद ए एक्स माइनस वन एंड बी एक्स माइनस वन ठीक तो इन दोनों रकमों में से बेटा आपने x को कॉमन लिया x इंटू ए प्लस बी माइनस टू किसी भी रकम को बेटा जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें जवाब क्या आएगा जीरो आएगा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी जीरो ने ऑटोमेटिकली इस रकम को क्या कर दिया जीरो कर दिया माइनस का टू दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा बेटा प्लस का टू हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू टू तो x आ गया आपके पास बेटा आंसर टू ओवर ए प्लस बी तो आपके पास जो रिकॉर्ड सोल्यूशन आया बेटा वो आगे x is equal to 2 over a plus b, x is equal to a plus b over a b. अब इसमें गौर करने वाली बात है कि हमने इसमें फैक्टर नहीं बनाए ऑटोमेटिकली फैक्टर बन गए मैथड वही जेन में रखना क्वेश्चन भी बेटा लंबा नहीं हुआ लेंथी भी नहीं हुआ और क्वेश्चन इजीली कवर अप भी हो गया लेकिन अगर आप इस रकम को एलसीएम के मेथड से करेंगे तो आपको काफी डिफिकल्टीज में से गुजरना पड़ेगा मैं प्रेफर यही करता हूँ जे मैथड प्रेफर है सिर्फ जे टेक्निक जेन में रखनी ऊपर वाली रकम ए थी तो उसके साथ आपने बी वाली रकम लिख दी और ऊपर बी वाली रकम थी तो आपने ए वाली रकम लिख दी जी आपका आर्टिकल था बेटा फैक्टराइजेशन का जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन को बहुत वसी तरीके से हमने उसके एक एक फॉर्म को डिस्कस किया था कि फैक्टराइजेशन में कौन सी रकम कब फैक्टर बन सकती है कब नहीं बनेगी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड होती है जब कौन सी रकम सेटिस्फाइड नहीं होती उसके हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज में से क्वेश्चन किए भी थे चार पांच क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे उसमें से एक क्वेश्चन बेटा जे था जी डिफरेंट क्वेश्चन था जी इंपॉर्टेंट भी है पेपर में आ भी सकते हैं क्यों आ सकते हैं क्योंकि जी डिफरेंट है पिछले प्रीवियस क्लास टेंथ में क्लास फर्स्ट ईयर क्लास नाइन्थ में आपने इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया था जो बहुत क्वेश्चन था हमने जस्ट वन क्वेश्चन था इस वजह से मैंने इसको आज सोल्व किया पिछले लेक्चर में इस वजह से हमने सोल्व नहीं किया था कि इसको बाई सेपरेटली अलहदा से बच्चों को समझाया जाए ताकि अच्छे से समझ आ सके तो वही हमने कोशिश की कि इस क्वेश्चन को हम इजिली बच्चों को समझा सके तो जो ईजी सा मैथड है बेटा इसको पिकअप करने की कोशिश कीजिएगा कि प्लस ए वाली रकम के साथ आपने बी वाली रकम को अटैच किया और उसके बाद जो भी आपने एलसीएम लिया उसको मल्टीप्लाई किया कॉमन लिया आपका इजिली क्वेश्चन हो जाएगा तो हमने इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में क्वारिटिक क्वेश्चन का जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है बेटा बाई यूजिंग फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्केल दो है बेटा एक हमने आज सोल्व किया वो कंप्लीट हो गया हमारा लेक्चर आज ये कंप्लीट हो चुका है बाय फैक्टराइजेशन का तो इनशाला हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा बाय कंप्लीटिंग स्केल एंड बाय यूजिंग फार्मूला सोल्व करेंगे वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मेथड uh, हैं तीन मेथड हैं टोटल बेटा वो हमने थ्योरी में इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि तीन मैथड के साथ इसको सोल्व करते हैं बाई यूजिंग फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉरी बाय यूजिंग फार्मूला बाय फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्केयर इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटिंग स्केयर और बाय यूजिंग फार्मूला डिस्कस करेंगे चलिए बेटा बेस्ट ऑफ